నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో ఈ ఫోన్ నేను ఒక టెన్ డేస్ పైన యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మనం దీన్ని ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం దీనిలో నాకు నచ్చిన విషయాలు నచ్చిన విషయాలు వీటి గురించి మాట్లాడతాను ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ దీనిలో మనం ప్రోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు డిస్ప్లే మీకు ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది అదొక ప్లస్ పాయింట్ దీనికి దీనిలో నాచులు ఇట్లాంటివైతే ఏమి ఉండవు వాటర్ డ్రాప్ నాచులు డాట్ నాచులు అని చెప్పేసి ఏమి హోల్స్ కూడా ఏమి ఉండవు ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది అది సూపర్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది మీరు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మూవీ చూసేటప్పుడు కానీ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు ఇది సూపర్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దీనికి ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చి ఇది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఇది సేమ్ ప్రాసెసర్ మీకు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో కూడా మీరు చూడవచ్చు ప్రాసెసర్ అయితే మీకు గేమింగ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది మీరు హెవీ గేమ్స్ కూడా ఆడవచ్చు పబ్జి లాంటి గేమ్ కూడా మీరు హెచ్డి గ్రాఫిక్స్ అయితే హ్యాండిల్ చేస్తుంది అండ్ టెంపరేచర్ కూడా మీకు కంట్రోల్లో ఉంది ఫార్టీ మినిట్స్ గేమ్స్ ఆడిన తర్వాత కూడా టెంపరేచర్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ లోపే ఉంది సో హీటింగ్ కూడా ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు నేను జనరల్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా పెద్దగా హీటింగ్ ఇష్యూస్ అయితే నేను ఫేస్ చేయలేదు కొంచెం వామ్ అనిపిస్తుంది హెవీ గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మీకు బ్యాక్ సైడ్ అన్ని ఫోన్స్ మీకు ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ గేమింగ్ ఆడితే మాత్రం ఎంత పెద్ద ఫోన్ అయినా కానీ కొంచెం మీకు వామ్ అయితే అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దీనికి కెమెరాస్ అని చెప్పొచ్చు కెమెరాస్ వీళ్ళు బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మూడు కెమెరాస్ ఇచ్చారు మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఇది శాంసంగ్ సెన్సార్ శాంసంగ్ జిఎం వన్ సెన్సార్తో వస్తుంది పిక్సెల్ సైజ్ మీకు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మైక్రాన్ ఉంటుంది అండ్ ఇది మీకు నేటివ్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్కే సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఫుల్ ఫుల్ సెన్సార్లో మీరు ఫోటో అయితే తీయలేరు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ పిక్సెల్ సైజ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మైక్రాన్తో మీరు ఫోటోస్ అయితే తీయచ్చు అండ్ ఎఫ్హెచ్ వచ్చేసరికి మెయిన్ కెమెరా అది ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఉంది అండ్ ఇంకో కెమెరా వచ్చేసరికి వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎపెచర్తో వస్తుంది మూడో కెమెరా వచ్చేసరికి డిప్ సెన్సార్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది కూడా ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎపెచర్తో వస్తుంది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఇది పాప్అప్ కెమెరా పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరాతో వస్తుంది ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో ఎపెచర్తో వస్తుంది కెమెరా అయితే ఇంకా కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాక్ కెమెరా మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది డైరెక్ట్ కండిషన్ మీకు మంచి డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది కలర్స్ బాగున్నాయి అండ్ పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా మీకు బాగున్నాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా మీకు బాగా చేస్తుంది మీకు కంప్లీట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం మీరు బ్లర్ చేయొచ్చు మీరు ఎపెచర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ వరకు మీరు డెప్త్ అయితే తీసుకెళ్ళవచ్చు సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కంప్లీట్గా మీకు బ్లర్ అయితే అవుతుంది పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా మీకు బాగానే వస్తున్నాయి కాకపోతే మీకు కొంచెం ఎడ్జెస్ అయితే సాఫ్ట్ కనపడుతున్నాయి మరి మీరు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పెడితే మాత్రం కొంచెం ఎడ్జ్లో మీకు సాఫ్ట్నెస్ అయితే కనపడుతుంది అండ్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా కూడా మీకు డైరెక్ట్ కండిషన్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ వైడ్ యాంగిల్లో తీసుకున్న ఫొటోస్ వైడ్ యాంగిల్ కూడా మీకు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అయినా కానీ డైరెక్ట్ కండిషన్ కాబట్టి మీకు లైట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇంకా బ్యాక్ కెమెరా లో లైట్లో కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు లో లైట్ శాంపిల్స్ అండ్ నేను రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా బ్యాక్ కెమెరా మీకు లో లైట్ కండిషన్ ఇదే కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో అండ్ డే లైట్ కండిషన్కి వస్తే మాత్రం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది మీకు వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రోతో కంపేర్ చేసి అది ఒకటి నోటీస్ చేశాను డీటెయిల్స్ మీకు ఇంకా వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో కంటే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో డే లైట్ కండిషన్లో బాగా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది అండ్ దీనిలో మీకు నైట్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది నైట్ మోడ్ కూడా మీకు చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు నైట్ మోడ్ ఆఫ్ చేసి తీసిన పిక్చర్ ఇది అండ్ నైట్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే మీకు డిఫరెన్స్ చూడవచ్చు చాలా వరకు మీకు పిక్చర్ చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ డీటెయిల్స్ కూడా బాగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది నైట్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నైట్ మోడ్ దీనికి ఒక మంచి అడిషన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ దీనిలో మీకు గూగుల్ కెమెరా ఇట్లాంటివైతే ఏం వర్క్ అవ్వు ఓన్లీ మీరు డిఫాల్ట్ కెమెరా అయితే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అవే మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ కెమెరా అయితే మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది డే లైట్ కండిషన్లో అండ్ లో లైట్లో కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇంకా ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే ఫ్రంట్ మీకు డే లైట్ కండిషన్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు డీటెయిల్స్ బాగా క్యాప్చర్
అండ్ మీరు స్లో మోషన్ వీడియో కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు స్లో మోషన్ వీడియో మీరు సెవెన్ ట్వంటీ పీలో మీరు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయగలరు ఎంత ఎఫ్పిఎస్ వీళ్ళ మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు స్లో మోషన్ వీడియో శాంపిల్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దీనికి బ్యాటరీ అని చెప్పొచ్చు బ్యాటరీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది బాక్స్ లో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎయిటీన్ వాట్ ఛార్జర్ వీళ్ళు బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నేను ఈ ఫోన్ ని వీళ్ళ లాంచ్ ఈవెంట్ కే తీసుకెళ్లాను వీళ్ళ వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో లాంచ్ ఈవెంట్ కి సో మొత్తం ఈ ఫోన్ నేను యూజ్ చేశాను నేను మొత్తం హెవీ యూజ్ చేశాను మొబైల్ డేటా మీద యూజ్ చేశాను గేమ్స్ కానీ అండ్ బ్రౌజింగ్ కానీ టెక్ న్యూస్ చూడడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఇదే ఫోన్ యూజ్ చేశాను ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి నాకు బ్యాటరీ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉంది మాక్సిమం అయితే మీకు స్క్రీన్ ఆన్ టైం ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నుంచి ఫైవ్ అవర్స్ మధ్యలో అయితే వస్తుంది మీరు అంత హెవీ యూజ్ చేసినా కానీ ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే మీకు బ్యాటరీ అయితే వస్తుంది మరి మీరు గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడవరైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఈవినింగ్ అయితే ఫోన్కి అయితే ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టాలి నెక్స్ట్ మనం ఛార్జింగ్ టైం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది టూ అవర్స్ టైం తీసుకుంది నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయడానికి అంటే మీరు జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయడానికి దగ్గర దగ్గర టూ అవర్ టెన్ మినిట్స్ ఆ టైం అయితే తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ అయితే మీకు బాగానే ఛార్జ్ అవుతుంది ఫస్ట్ నైన్టీ నైంటీ పర్సెంట్ వరకు లాస్ట్ లో మీకు కొంచెం మీకు టైం తీసుకుంటుంది సో ఛార్జింగ్ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఛార్జింగ్ తొందరగా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ఫోన్ మీరు ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ అయితే ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ నైన్ మీద రన్ అవుతుంది వన్ టచ్ ఓఎస్ మీద రన్ అవుతుంది వీళ్ళ ఓన్ యూఐ ఇది సో ఇది దగ్గర దగ్గర చూడడానికి మీకు ఐఓఎస్ లాగా ఉంటుంది ఫీలింగ్ అయితే అండ్ ఇంకా సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ వచ్చేసరికి జనవరి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ మీద రన్ అవుతుంది అప్డేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అప్డేట్స్ అయితే మీకు అంత తొందరగా అయితే రావు మీకు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కానీ అండ్ వర్షన్ అప్డేట్స్ కానీ కొంచెం టైమే తీసుకుంటారు కస్టమర్ ఈవైస్లో తొందరగా అప్డేట్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఇంకా యూఐ గురించి మాట్లాడుకుంటే యూఐలో మీకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి మీరు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ చేయొచ్చు కాల్ రికార్డింగ్ చేయొచ్చు అండ్ డ్యూఎల్ యాప్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి యూఐకి సంబంధించి నేను సపరేట్ వీడియో కూడా చేస్తున్నా వీడియో లింక్ ఇంకా కార్డ్స్ లో వదిలేస్తున్నా సో అక్కడ నుంచి మీరు తెలుసుకోవచ్చు యూఐలో మీకు ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయో నెక్స్ట్ మంత్ సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో కావాల్సిన సెన్సార్స్ అయినా సెన్సార్స్ అయితే స్కిప్ చేయలేదు వీళ్ళు యాజోమేటర్ సెన్సార్ కానీ జాగ్రత్త సెన్సార్ కానీ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ కానీ ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ కానీ అన్ని సెన్సార్స్ అయితే ఉన్నాయి సెన్సార్స్ వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మీకు ఇన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మీకు ఫాస్ట్ ఉంది ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది ఫోన్ అయితే అన్లాక్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇలా మీకు ఫేస్ అన్లాక్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఫేస్ అన్లాక్ మీకు మోటరైజ్డ్ కెమెరా కాబట్టి పెద్దగా యూజ్ చేయకపోవడమే బెటర్ ఫేస్ అన్లాక్ కూడా మీకు బాగానే వర్క్ అవుతుంది కళ్ళు మూసుకుంటే అన్లాక్ అవ్వడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమి లేవు లేకపోతే యూజ్ చేయకండి ఫేస్ అన్లాక్ ఒకవేళ ఈ ఫోన్ మీరు కొంటే మాత్రం ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ యూజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మోటరైజ్డ్ కెమెరా ఇది మీరు ఎక్కువ ఫేస్ అన్లాక్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే సో లాంగ్ రన్లో మీకు కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది మోటార్ చెడిపోతే మీకు కెమెరా కూడా ఆగిపోతుంది సో బెటర్ మీరు ఫేస్ అన్లాక్ యూజ్ చేయకపోవడమే బెటర్ నెక్స్ట్ ఇలా మీకు నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి లైట్ కూడా ఉండదు అండ్ దీని ప్లేస్లో వీళ్ళు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే అయితే ఇస్తున్నారు ఇది ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ కాబట్టి మీరు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీన్ని మీకు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ కూడా లేదు అండ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ కానీ అండ్ ఇంకా వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి అయితే దీనిలో మీకు ఏమి లేవు ఈ ఫోన్లో మీకు ఎఫ్ఎం రేడియో ఉంది డ్యూల్ వన్ వైఫై సపోర్ట్ ఉంది స్క్రీన్ కాస్టింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ దీనిలో మీకు టాక్ బ్యాక్ ఫీచర్ కూడా ఉంది సెట్టింగ్స్ మోర్ సెట్టింగ్స్లో అక్సెసిబిలిటీలో మీకు టాక్ బ్యాక్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటే నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కాల్ క్వాలిటీ దీనిలో బాగుంది సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కూడా బాగుంది ఈ రెండు విషయాలు నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే నేను ఫేస్ చేయలేదు అండ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ మీకు బాగుంది కాబట్టి దీనిలో మీకు వీళ్ళు హైఫై డ్యాక్ అయితే ఏం యూజ్ చేయలేదు ఇంతకుముందు పాత వివో ఫోన్స్ అయితే హైఫై డ్యాక్స్ వీళ్ళు సపరేట్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు సపరేట్ డ్యాక్ ఉంటే మీకు ఇంకా ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది దీనిలో అయితే అట్లాంటి డ్యాక్ అయితే ఏం లేదు ఎన్ బిల్డ్ మనకి అయితే ప్రాసెసర్ నుంచి వస్తుంది అదే వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు సో దాని నుంచి కూడా మీకు ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే బ
అండ్ వైడ్ వెల్ అల్మండ్ సపోర్ట్ కోరలేదు వైడ్ వెల్ అల్మండ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సింది ఎమలెట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది ఇది మనం వైడ్ వెల్ అల్మండ్ సపోర్ట్ ఇస్తే మనం అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇట్లాంటివి మనం డైరెక్ట్ హెచ్డీలు అయితే చూడవచ్చు దీనిలో మీకు వైడ్ వెల్ అల్మండ్ సపోర్ట్ అయితే లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా లో లైటింగ్ వెళ్ళిపోతే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది లో లైటింగ్లో కొంచెం లైటింగ్ ఉంటే మా బాగానే పర్ఫామ్ చేస్తుంది కానీ మరీ లో లైటింగ్ వెళ్ళిపోతే మాత్రం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా మనం నేను అనుకున్నంత అయితే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే లేవు సో మీకు కొంచెం నాయిస్ అయితే మీరు పిక్చర్స్లో అయితే నోటీస్ చేయొచ్చు అండ్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా కూడా మీకు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా లో లైటింగ్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకండి లో లైటింగ్లో మీకు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎపెచర్తో వస్తుంది కాబట్టి లో లైట్లో మీకు అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉండదు అండ్ వీడియో విషయానికి వచ్చినా కానీ ఫోర్ కే వీళ్ళు ఎలాంటి స్టెబిలైజేషన్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సో ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ అనిపించింది నాకు స్టెబిలైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది ఫోర్ కేలో కూడా టెన్ ఎయిటీప్లో అయితే మీకు స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ ఇమేజ్ సెన్సార్ కూడా సోనీ ఇవ్వాల్సింది సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ సెన్సార్ మన ప్రైస్లో సోనీ సెన్సార్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ శాంసంగ్ సెన్సార్తో వస్తుంది మీరు డైరెక్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ రిజల్యూషన్ ఫోటో తీయడానికి అయితే లేదు మీరు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ నేటివ్ సపోర్ట్ దీనికి ఉంటుంది సో ఆ ప్రైస్లో మనం అది కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ అండ్ దానిలో ఇంకా మనకి వీడియో క్వాలిటీ చాలా బాగా వస్తుంది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో దీంతో కంపేర్ చేసి మీరు కంపేర్ చేసి వీడియో కూడా రికార్డ్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్లేస్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో ఉంటుంది సెకండ్ ప్లేస్లో దీని క్వాలిటీ అయితే ఉంది అండ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చాలా బాగుంటుంది వివో అది ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ మనం హానర్తో కంపేర్ చేస్తే బాగుంటుంది సో అది ఆ సెన్సార్ ఇచ్చినట్టయితే ఇది ఇంకా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసేది బ్యాక్ కెమెరా అయితే ఎప్పుడు కూడా బాగానే ఉంది కెమెరా అయితే కాకపోతే ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు మనం సో ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ సెన్సార్ ఆ ప్రైస్కి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ప్రైజ్ అని చెప్పొచ్చు ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు నేను ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రైజ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అక్కడ అయితే చాలా బాగుండేది ప్రైజ్ అయితే దీనిది అండ్ వీళ్ళు హెచ్డిఎఫ్సి ఆఫర్ ఇస్తుంటారు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో క్యాష్ బ్యాక్ ఇస్తూ ఉంటారు సో అది ఇరవై ఐదు వేలు ప్రైజ్ దీన్ని పెట్టినట్టయితే చాలా బాగుండేది కాకపోతే ప్రైజ్ అయితే ఇరవై తొమ్మిది వేలు రూపాయలు పెట్టారు దగ్గర దగ్గర వీళ్ళు ఆఫ్లైన్ మార్కెట్ టార్గెట్ చేసి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మీకు ప్రైజ్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో కూడా చూడవచ్చు ఇరవై ఐదు వేలకు అమ్ముతున్నారు ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆ ఫోన్ని ఆఫ్లైన్ అయితే దీన్ని బాగానే సేల్స్ అయితే ఉంటాయి వివోకి అక్కడ మార్కెట్ అయితే ఉంది ఇరవై నుంచి ముప్పై వేలు మధ్యలో వేలకి మంచి మార్కెట్ ఉంది ఆఫ్లైన్లో అయితే మేబీ అక్కడ దీదాం సర్వ్ అవ్వచ్చు కానీ ఆన్లైన్లో కొంచెం కష్టమే ఆ ప్రైస్కి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ కదా నా రివ్యూ అయితే వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రోది వీడియో మీకు నచ్చిన వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి మరి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలా మీ కోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అండ్ బాక్సింగ్స్ ఇన్ఫర్మేట్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ యూ ప్రసాద్ సైనింగ